Bugün gittik. Çıkışımızı yaptık gümrükten. Bugün cuma. Havayı bekledik. Hava düştü düşmedi. Çok havada mı çıksak az havada mı çıksak derken en son baktık tekrar çok sıkıntımız var. Az havada çıkmaya karar verdik. Peki biz nereye gidiyoruz? Nereye gideceğimiz de bir soru işaretiydi. Aslında sistem şöyle işliyor. İlk önce size nerede olduğumuzu göstereceğim. Sonra da ne yapmak istediğimizi anlatacağım. Biz şu an Grenada'dayız. Grenada'nın güney kıyısındayız. Gitmek istediğimiz yer ada burası. Tobago. Güzel bir ada. Tekneyi karaya alacağımız rezervasyonu da şurada. Port of Spain denen yer ne yaptık? Şu gördüğümüz bütün alan Atlantik Okyanusu. Trinidad'ın tam kenarı yani bizim gideceğimiz Port of Spain dediğimiz yer Venezuela ile yan yana. Ama yolculuğun bundan sonraki ayağında yani artık Trinidad'a giderken işlerin şekli biraz değişiyor. Buradan ayrılırken Trinidad'daki sahil güvenlik bir kere her şeyden önce sizin buradan çıktığınızı ve tahmini olarak Trinidad'a ne zaman varacağınızı bilmek istiyor. Bunun da şöyle bir sebebi var. Artık yavaş yavaş korsan bölgesine giriyoruz. Venezuela uzun zamandır e, çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Dolayısıyla korsanlık çok artmış vaziyette. Tekneciler artık Venezuela'ya gitmiyorlar ve Venezuela kıyılarının neredeyse 100 bin yakın bile yaklaşmıyorlar. Onun için Trinidad'daki sahil güvenlik buradan ne zaman çıktığınızı bilmek istiyor, ortalama hızınızı bilmek istiyor ve ne zaman oraya bir varacağınızı bilmek istiyor. Yol boyunca sizi ayıstan takip ediyor. Eğer bir sıkıntı olursa da mutlaka VHF'den iletişime geçiyorsunuz. Şimdi hava haritasına bakarsak hava haritasında iki tane model burada bir arada. iki tane modelde şöyle bir hızlıca bakarsak ne oluyor havaya diye. Genelde hava gitmek istediğimiz taraftan yani Tobago'nun olduğu taraftan geliyor. Biz de o zaman dedik ki bu koşullarda yani buradan çıkıp da Tobago'ya gidemeyiz. Ama sonra işte bir yer değişkeni fark ettik. Burada diğer taraflarda olmayan çok daha değişik bir akıntı var. Bu kısım Güney Amerika'nın kuzey kıyıları. Ve gördüğünüz gibi güneyden kuzeye çıkan zaten doğal bir akıntı var. Ve tam gitmek istediğimiz adaların arasından geçerek bir tünelde nehre dönüşüyor. Şu an akıntının düşük hali. Düşünün ki 2.2 nat bu akıntının düşük hali. Geçen perşembe hava 20-25 eserken yaklaşık 3 nat bir akıntı vardı. Ve biz dersek ki aşağıya doğru Trinidad'a doğru inelim. O zaman bu akıntıyı olduğu gibi yandan yiyeceğiz. Ve tabii ki ne yapacağız? Venezuela kıyılarına sürüklenmiş olacağız. Biz de ne yapmaya karar verdik? Buradan çıkacağız. Şuradan akıntısız alana girip motor yapa yapa Tobago'ya ilerlemeye karar verdik. Sonra Tobago'dan Trinidad'a geçeceğiz. Çünkü şuradan dümdüz inmeye kalkarsak akıntıyı olduğu gibi yandan yiyip Venezuela kıyılarına sürüklenip sonra da rüzgara karşı yukarı çıkmaya çalışacağız. Bu arada Tobago zaten çok güzel bir yer. Trinidad'ın böyle bir doğal güzelliği yok. Biz oraya tekneye çekmeye gidiyoruz. Güzel olan yer Tobago. Aslında hep ilk önce gitmek istediğimiz yer. Trinidad'a gitmek için akıntıyı yandan yiyip Venezuela kıyılarına sürüklenme ve kendimize gereksiz riski atma ihtimalimiz var. Onun için e, buradan çıkıp Tobago'ya gidiyoruz. Artık Grenada'da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ana yerken olmadan o tarafa gitmek biraz sıkıntılı. Rüzgar karşıdan gelecek ve akıntı var. Akıntıya karşı durabilmek için, güçlü durabilmek için, savrulmamak, sürüklenmemek için ana yerkene ihtiyacımız var. İlk defa hava kesti. Sabah çılgın bir squall geldi. E, squall geçtikten sonra şimdi biz sakinledi. Ömer direğe çıkacak. E, mandara sökmeye çalışacak. Tabi bununla ilgili de bir stratejimiz var. Çünkü biliyoruz ki bu tekrar olacak başımıza gelecek tekrar sıkışacak mandar direkt tepesinde. Mandarı çırtla şey yapacağım. Şu kravatla bağlayacağım oraya. Sen buradan ben çekişle tornavidayla zorladıktan sonra sen buradan boşlatmaya çalışacaksın. Hadi bakalım. Aradaki boşluktan faydalanalım dedik ama şurada arkamda biraz bulutlar birikmeye başladı. Rüzgar da çıktı. Ömer kesin inat edecektir işi halledebilmek için. Bu koy biraz solgan alıyor. Hatta bayağı bir solgan var. Ben şimdi kamerayı denize tutacağım ama pek görülmeyecek büyük ihtimalle. Ama şu teknelere bakarsanız teknelerin direklerinden ve hareketlerinden belli oluyor solganın ne kadar çok olduğu. Hatta şimdi Ömer'i de göstereceğim. Yukarıda bayağı sallanıyor.
Süper. Hoşla. Sen de. Hem bakıyor hem de basa basa geçiyor ya. Şuna bak dalga. Neler yaşandı yukarıda bir bilgi verir misin bize? Bu sefer akıllık ettik fazla zorlamadık ki Tornavidayla zorlayınca Sen de buradan zorlayınca boşa çıktı Boşta bırakmayacak seni hiç ona Okey ne oluyor yukarıda? Boşunu hafifçe alıp Ondan sonra basacaksın Yani camadan açmak diye bir şeyimiz yok şu andan itibaren artık zaten Camadan açtığın zaman boşa geliyor Boşa gelince orada sıkışıyor yani ikinci camadan da idare edeceğiz şeye kadar. Orada da tekrar yukarı çıkıp karadayken yukarı çıkmak daha kolay olur herhalde. Makara mı değişecek? Makara değişmeyecek. Şu an makara çalışıyor. İki makaranın arasında ya yani bunun makarasında bir tane şey var. Şöyle blok var. O blok eğrilmiş. Tornavida ile biraz kanıttım. İnşallah bir işe yarar. O bloğu tekrar şey yapacağız. Şöyle bir ağaç eski çekiş sapıyla falan çıkıp çekişle dayı eğip çekiş sapını çekişle vuracağız düzelteceğiz onu. Biliyoruz yani söküp yapmak bir işe yaramaz bence. Gerek de yok sökme yani. Bakarız sorun çıkaracak mı yine. Ona göre davranırız. Ne yapayım biliyor musun? Bak. Evet. Gideceğimiz yer burası. Evet. Gitmek istediğimiz yer yani Tobago'nun en ucu. Teorik olarak biz şuradaki akıntı boşluğuna girip buradan akan akıntıdan ve burada zaten buraya çıkma şansımız yok. Şuradan akın, ata, akan akıntıdan uzak durmaya çalışıyoruz. Ben de şurada izlememiz gereken yolu işaretledim. Akıntı bir nat, akıntı bir buçuk nat, akıntı bir nat ve akıntı bitiyor. Eğer bunun dışında bir akıntı görürsek o zaman Modeller zaten tutarlı değil. Demek ki bu modelde bir sıkıntı var. Biz de ona göre bir önlem almalıyız. Anladın mı? çıktığımız harika oldu. Daha koydan ayrıldık. Hava 20 esiyor. Skoaların biri geliyor, biri gidiyor. Ömer Hoca nedir durumumuz? 22-23 nat hava yolluyoruz. Zaten rüzgarsız bir günde çıkmışız. <gülüyor> Şurada bir deli daha var. Nerede kaybettim deliyi? Nerede öbür tekne? Ah, şurada. Onlar da gidiyor. Aşırı enteresan bir durum oldu. Bir skoal geldi. Güneydoğu'dan esen rüzgarı güneybatıya çevirdi. Ve biz de böylece yükselmeye başladık. Sancak kontra seyrediyoruz. Ha? Güney. Tam güneyi mi çevirdi? 
Bu arada biz yola çıkalı. 9, 10, 11, 3 saat oldu. 3 saatte sadece 6 mil yol yapabilmişiz. Hızımız genelde 2-2.5'dan. Bazen 4'e çıkıyor. Skoallarla dalgalar da büyüyor. O zaman yine düşüyor. Pek eğlenceli bir seyir. Her şey yolunda mı? Ömer Kaptan. Yolunda şimdi gidiyoruz Skoala. Gelin gerçekten. Sakin ve Bir iyileşme emanesi yok. Ben öğlen yemeği için bir şeyler hazırladım. Ee, üstümü değiştirdim. Full kıyafete geçtim. Çünkü etrafımız bulutlarla kapalı. Ee, ama iyi haber. Depoda kaçak yok. Bu kadar dalga yememize rağmen o yaptığımız koruyucu tutmayı başardı şimdiye kadar. Bu Ömer Özel. Evet şimdi çok güzel bir şey oldu. Motor durdu. Bu arada skoallar da aslında kesmedi. Önümüz kapalı ama şu an iki skoal arasındaki rüzgarsız dönemdeyiz. Cenova'yı açtık. Tekneyi yürütmeye çalışıyorum ben. Yine de iyi kötü. İki buçuk nat falan hızlı yapıyoruz. Zaten skoal varken de iki buçuk nat hızlı yapıyorduk. Tabi tek problem çok bambaşka yerlere gidiyoruz. Ömer şimdi motora bakacak. Tabii ki ilk önce mazot filtresinden şüpheleniyoruz. Oraya bir şey kaçmış olabilir diye düşünüyoruz. Ne? Mazot filtresi. Ne? Kaçmamıştır, su yapmıştır. Yani mazot filtresine bakacak. Separ filtrenin altını boşalttım. Çek hadi. Ne var yani? Su mu var sende? Dikkat et bebeğim, dikkat et. Eskisi. Bak. İçine bak. Eski gözükmüyor böyle ama neyse. He? Poşetin içine bak. He. Ooo. Ne lan ya? Ne biçim mazot satıyor bunlar bize ya? Kamera mazot oldu. İnşallah bundan düş ama bu gördüm ki. Yani bundan düştü. iki kere temizledik çalıştı tekrar motor yani kesin ondan bence. Yoksa çalışmazdı yani bunun pisliğini aldıktan sonra. Haydi bakalım üçüncü deneme. Belki de. Yani bugün ana erkenimiz sorun çıkarmadı. Şükürler olsun. Ana erken motor baba da geldi. Hedefledik ama bunun alamayacağını çabuk aydık. Ana erken motor baba böyle silindirin arasına gidiyoruz ama aşağı çok düşüyoruz akıntı nedeniyle. Ondan sonra da motorumuz çıkladı. Yani motorumuz 250 saatte artık bakımı gelmişti ama buralarda çok kısa mesafeler yapıyoruz ve hep yerkenle yapıyoruz diye oralı olmamıştım ama bugün uzun mesafe yap yapıyoruz tabi. Separ filtre bitmiş. Önce separ filtrenin altını iki kere açtım bir işe yarar mı diye. Ama tıkandı yine. 
Sonra sefer fitreyi değiştirdim. Sefer fitreyi değiştirdikten sonra hava yaptı. Havasını da aldım. 2 saat falan sorun çıkarmadı. Biraz önce bir sorun daha çıkardı. Boşta gaz verdik. Şimdi yarım saattir iyi bakalım. Hava yapma sorunumuz var. Sanırım. Eğer, eğer şeyin motorun üzerindeki mazot fitresi de tıkanmadıysa öyle bir sorunumuz var. O da tıkandıysa artık sabaha kadar böyle idare edeceğiz. Sabah onu da değiştireceğim. Bence bir de yol yapma sorunumuz var galiba. Yol yapma sorunumuz 3.5-4 4.5 gidiyoruz ya. Pek öyle bir sorunumuz olduğunu zannetmiyorum. Yani iyi yani. Daha ne gideceğiz yani? Rüzgara karşı gidiyoruz neredeyse. 3.5 4-4.5 İyi. Sabah oldu. Trinidad'a 25 mil bir yolumuz kaldı. Motor yarım saat 45 dakika çalışıyor. Sonra öksürmeye başlıyor. Ve duruyor. Onun için yelkene geçtik. Yelkene geçince de tabii ki rüzgarın götürdüğü yere gittik. Ve Trinidad'a geldik. Bütün gece 10 nat rüzgarda ana yelkenin ikinci camadan da maalesef akıntı kazdık. Yaklaşık 2-2.5 nat hızla. Ama en de sonunda Trinidad'a ulaşmış olacağız herhalde. Ama <gülüyor> demir atmadan <gülüyor> hiçbir şey bitmiş denmez. Böyle giderse son 20 mili 10, 10 saatte falan gideceğiz. konusu vardı burada. Ama bizim vaktimiz mi olmadı korsanlardan korkmaya acaba? <gülüyor> Yok ya demin bir tane o uzun şeyli kamışlı motor yatlar oluyor ya. Onlardan gördüm ben bir tane de korktum ama bu tarafta olmuyor ya. Şeylerin petrol platformlarının doğusunda kalırsan kaldık mı? Kal bir tanesini bir tanesini yani çok doğusunda. zorladık doğusundan geçelim diye ama son en doğudakinin maalesef batısından geçtik. Korsan morsan yok buralarda ya. Gayet güvenli. Bir şey soracağım. Korsan Hı. gelseydi böyle o teknelerle yanaşmaya çalışsaydı ne yapacaktın? <gülüyor> Teslim olacaksın arkadaşım. Ne yapacaksın yani? Allah. Silahla gelirlerse ne yapacaksın? Silah mı var senin? Adamların 30 nat giden şeyleri var. Kayıkları var. Senin kayık gidiyor 7 nat. Ne kaçamazsın da ne Hangi yapacaksın? Hangi 7 nat ya? Gördük mü 7 nat? Yani işte motor ana yeken Cenova yardırsan 7 nat gidersin. Ya niye gelsin korsan bize arkadaşım? Neyimiz var alınacak ya? Affedersin yani. Sefer filtreyi verirdin ellerine. He. Korsan diyar delikleri yer. Venezuela kıyıları. Hemen şu karşıda gördüğümüz tepeler. Şu kutun altındaki küçük silüet. Bizim akıntılarla düşmemeye çalıştığımız yer de orasıydı. Artık Trinidad'a giriyoruz. Çok az kaldı. 2 mil yolumuz kaldı. Muhteşem bir karşılama. Skoal üstüne skoal. Skoal üstüne skoal. Karşıdaki dar kanaldan geçeceğiz. Oraya girmeden önce Ömer tekrar bir motorun havasını alıyor ki başımıza bir kaza gelmesin. Henüz motorda bir arıza olmadı ama ne olur ne olmaz diye. Bu arada rüzgar da bitti. Rüzgar bittiği için yelkenle devam etme şansımız kalmadı. Tamamen sıfırladı rüzgar. 
bir önlem olarak bunu siz de yapabilirsiniz. Yani tekneniz varsa bir önlem olarak böyle bir duruma düştüğünüzde mutlaka e, çıpayı hazırlamanız gerekiyor. Çünkü sürüklenmeye başlarsanız ki bizim olduğumuz yerde şu an gelgit takıntısı da var. Onunla da sürüklenebiliriz rüzgar olmasa da. En azından sahile vurmamak için derinliğin mantıklı olduğu bir yerde hemen çıpayı bırakıp kendinizi sağlama alabilirsiniz. Biz de onun için demiri hazırladık, sigortasını açtık. Eğer bir sıkıntı olursa Ömer motorla uğraşırken ben de gerekli görürsem demire bırakabileceğim. Tatlım nereye demir atacağız? Hiç bilmiyorum Allah sen bakın aşağıda. <gülüyor> Hiçbir yer görünmüyor. Bana yer göstereceğim ben bakacağım. Sanırım gösteremeyeceğim bu koşullarda. O zaman böyle ortada kalırız. Şurası demir yeri. Skol geldiği için hiçbir yer gözükmüyor. Toplar demirler göğe orada. Gel gel, bol skallı ve yine maceralı bir seyirden sonra zor bela kendimize demir atacak bir yer bulduk. Fena da bir yer bulmadık güzel ama dışarı çıkıp demir attığımız yeri çekemiyorum. Hala o kadar çok yağmur yağıyor. GoPro'nun da şarjı bitti. Nasıldı? Ay, güzel bir maceraydı. 